సో అదే తిరుపతిలో వన్ డేలో మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు అంటే నాకు ఒక ఇష్యూ గుర్తొచ్చింది మీరు అప్పుడు హతరాంజీ మఠంకి కస్టోడియన్గా చేశారు కదా సో చాలా ఆస్తులను వెళ్ళి తీసుకోవడం జరిగింది దీనిపైన ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అంతా కూడా కాదండి అంటే అంతకు ముందే ఓకే అది మరి ఆ మఠం గురించి చెప్తారు అది హతీరాంజీ మఠానికి సంబంధించిందండి ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే హతీరాంజీ మఠం అనేది అతి పురాతన మఠం అండి వాళ్ళు దేవస్థానానికి ట్రస్ట్ బోర్డు లాంటిది అప్పట్లో విచారణకర్త అనేవాళ్ళు అంటే దే ఆర్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది టీటీటీ టెంపుల్ ఫర్ నైంటీ ఇయర్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు ఆ ప్రాంతాల్లో ఏం జరిగింది మనకి ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామం రావడం వచ్చిన తర్వాత దేశంలో ఉన్నటువంటి మత వ్యవహారాల్లో మేము జోక్యం చేసుకోము అని చెప్పి అప్పుడు రాణి ఇంగ్లాండ్ మహారాణి ప్రకటించింది ప్రకటించిన సమయంలో ఇక్కడున్న మత సంస్థల మీద యాక్చువల్గా చంద్రగిరి తహసీల్దార్ ఆ రోజుల్లో బ్రిటిష్ టైంలో చంద్రగిరి తహసీల్దార్ దీనికి పాలకుడుగా ఉండేవాడు ఇప్పుడు మనం పెట్టుకోకూడదు లెక్క ప్రకారం చంద్రగిరి తహసీల్దార్ కంట్రోల్లో ఉండకూడదు ఎవరికి ఉండాలి అంటే అప్పుడు వాళ్ళు హతీరాంజీ మఠానికి అప్పగించారు హతీరాంజీ మఠం వాళ్ళు అది పురాతన మఠం ఆరు వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి మఠం ఆ మఠంతో పాటు వీళ్ళు దేవస్థానం యొక్క నిధులు విధులు కూడా వాళ్ళే చూస్తూ విచారణకర్తలుగా వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఆ దా ఆ సందర్భంలో స్వామి వచ్చినటువంటి హుండీలో వచ్చిన కలెక్షన్స్ కానీ లేకపోతే ఆ మఠానికి వచ్చిన కలెక్షన్స్ కానీ అనేక రూపాలతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అనేక రూపాల్లో ఆస్తులు కొన్నారు దేశం అంతా కూడా మనం ఇప్పటికీ కూడా చాలా చోట్ల బావాజీ మఠాలు అనేది కనపడతాయి అతీరం బావాజీ అనమాట అవన్నీ ఈవెన్ గుడివాడ అట్లాంటి చోట కూడా ఉంటాయి బావాజీ మఠాలు ఈ హతీరం బావాజీ మఠాలు వాళ్ళు బాంబే నాసేక్ మొదలైన చోట్ల వాళ్ళు చాలా ప్రాపర్టీస్ కొన్నారు కొని అక్కడ రామాలయాలు మొదలైనవి చాలా కట్టారు కట్టితే వాటి ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా సరిగా మేనేజ్ చేయలేని పరిస్థితి తర్వాత తర్వాత వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్వతంత్రం రావడానికి ముందు ఎండోమెంట్ చట్టం రావడం ఎండోమెంట్ చట్టం వచ్చిన తర్వాత తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధిరాంజీ మఠం వేరైంది వేరైన తర్వాత మఠాన్ని యొక్క నిర్వహణలో చాలా రకాలైన లోపాలు మొదలైనవి వస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఎండోమెంట్ ఆఫీసర్స్ పెట్టారు ఆ ఎండోమెంట్ ఆఫీసర్స్ని పెడితే ఫస్ట్ టైము ఎండోమెంట్ ఆఫీసర్స్ కన్నా కూడా ఈ ల్యాండ్ మ్యాటర్స్ తెలిసినటువంటి అధికారులు అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ని ఫస్ట్ టైం పెడతామని చెప్పి దాంట్లో డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఉన్న అప్పుడు నన్ను తీసుకుని వెళ్ళి దాంట్లో అక్కడ నియమించడం జరిగింది నియమించి కస్టోడియన్గా నియమిస్తే దాంట్లో అతి ఇంపార్టెంట్ సంఘటన ఏమిటంటే తీసుకోగానే రికార్డ్స్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని రికార్డ్ రూమ్ని సీల్ చేసేసాం సీల్ చేసేసిన తర్వాత సీల్ చేసేటప్పుడు లోపల ఉన్న ఫ్యూజ్ అవి కూడా తీసేయాలి ఎందుకు తీసేయాలంటే ఏదన్నా కనుక జరిగితే రికార్డ్స్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ మెటీరియల్ యూ కెనాట్ గెట్ దెమ్ బ్యాక్ కాబట్టి అక్కడ అది ఒక ఫండమెంటల్ రూల్ తీన్ చేసేసి క్లోజ్ చేసాం ఆ తర్వాత పది పదిహేను రోజుల తర్వాత నేను మళ్ళా రికార్డ్ రూమ్ తెరిపించి సీల్ ఓపెన్ చేసి తెరిపించి వెళ్ళిన తర్వాత లోపలికి వెళితే చీకటిగా ఉంది చీకటిగా ఉంటూ ఒక పెద్ద మూట కాలికి తగిలి ముందుకు పడబోయాను ఆ మూట ఏమిటి అని చూస్తే బాంబే ప్రాపర్టీస్ సంబంధించింది ఫస్ట్ టైం అది పెద్ద రికార్డు ట్రాక్ అయింది అప్పటి వరకు బాంబేకి ఉన్న ప్రాపర్టీ మనది అని మనము అడు చెప్తున్నాము అంటే హతీరాంజీ మఠాందే అని చెప్తున్నాం కానీ అక్కడున్న వెళ్ళినటువంటి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినటువంటి ఒకనొక మహంత్ తనది అని చెప్పుకుని తను ఇష్టం వచ్చినట్టు అది ఒక మిస్ హ్యాండ్లింగ్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మన దగ్గర కంప్లీట్గా డాక్యుమెంట్స్ అతను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళటము అతని అపాయింట్మెంట్ అతను మనకి ఈ లెక్కలు చూపించటము మొదలైన పాతవన్నీ కూడా రికార్డ్స్ మొత్తం దొరికినాయి కాబట్టి వెంటనే మనం దాని నుంచి ఇన్స్పెక్షన్ చేసేయటం జరిగింది అక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా మాఫియాలతో ఎదుర్కోవడం జరిగింది మాఫియా అనుకోకుండా వచ్చి పడ్డారు కారులో కూర్చోటం కనుక దాదాపు ఒక ఇరవై సెకండ్లు కనుక లేట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ మాఫియా ఫినిష్ చేయాల్సిన పరిస్థితి విత్ డాగర్స్ ఎవ్రీథింగ్ దే హెవ్ కమ్ లాట్ ఆఫ్ వెపన్స్ ఎస్కేప్ అయ్యాం రోజుకు ఒక చోట ఉంటూ అలా వెళ్ళి మొత్తం ఇన్స్పెక్షన్ చేసి దెన్ నాసిక్ అండ్ అదర్ ప్లేసెస్లో కూడా చేసి సక్సెస్ఫుల్గా చాలా డాక్యుమెంట్స్ని వాటిని కూడా తీసుకుని వచ్చి కోర్టులో వేసి రీక్లెయిమ్ చేయడం జరిగింది ఆ రకంగా బాంబే ప్రాపర్టీస్ మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాయి అప్పట్లోనే దాని వర్త్ దాదాపు ఇరవై వేల కోట్లు 
ఇది నేను చెప్పేది ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ కిందట ఇప్పుడు ఇంకా చాలా పెరిగి ఉంటుంది అది ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి సంఘటన అనమాట హతిరాంజీ మఠం ఏంటంటే దాని పూర్వవైభవం తేవాలి అనేది ఒకటి ఆస్తులు రక్షించబడాలి ఈ రెండింటి కోసం వచ్చేస్తుండగా మధ్యలో మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది ఓకే అంటే ప్రస్తుతం దానిపై వివాదం ఇంకా చెలరగుతోంది కదా హద్రాంజీ మఠంపై సో ఆ మఠం అధిపతిగా ఉన్న వ్యక్తి తనకే అధికారాలు ఉండాలని అటు ప్రభుత్వం టీడీపీకి అన్ని అధికారాలు ఉన్నాయని కాంట్రవర్సి నడుస్తోంది అసలు ఈ వివాదం ఏంటి ఈ వివాదం మనకి ఇప్పుడిదే ఉంటే నాకు తెలియదండి అది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు ఇప్పుడు దాని మీద ఆలోచించుకోవటం లేదు దాని మీద టీటీడీ మొత్తం ఆస్తుల విలువ అంటే మీ అంచనా ప్రకారం ఎన్ని లక్షల కోట్లు ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు అంచనా చేయలేదండి ఎందుకంటే నేను చేసిన రెండు మంచి పనులు ఉన్నాయి అది మాత్రం చెప్తాను నేను ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే టీటీడీకి రెండు రకాల ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అసలు ఎప్పుడైనా ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనము రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి స్థిరాస్తులు రెండు చరాస్తులు స్థిరాస్తులు అన్నప్పుడు ఏంటంటే భూములు షాపులు మొదలైనవన్నీ కూడా స్థిరాస్తులు చరాస్తులు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నగలు మొదలైనవన్నీ నగలు మొదలైనవన్నీ కూడా రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్నది దానికి వే వేరే అప్రైజల్ ఉంటుంది దానికి మనకు సంబంధం లేదు ఇక ధనము మొదలైంది ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫై అవుతూ ఉంటుంది ఏ రోజు ధన రోజు స్థిరాస్తుల దగ్గరే పాయింట్ స్థిరాస్తుల దగ్గర ఏం చేసామంటే నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ ఆ ప్రాంతాల్లో నేను ఎస్టేట్ ఆఫీసర్గా ఉన్న సమయంలో చేసిన ఒక ప్రధానమైన కీలకమైన మార్పు ఏమిటంటే వీటన్నిటిని కూడా రికార్డ్ చేయడం జరిగింది కంప్యూటరైజ్ చేయడం జరిగింది కంప్యూటరైజ్ చేసి ఓపెన్ చేసేసాం అంటే దీస్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అనేది ప్రపంచం అందరికీ తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయింది దీంతో ఇవి ఎంత ఉంటాయి ఈ మదింపు వ్యా వాల్యుయేషన్ చేయడం అనేది సబ్సిక్వెంట్గా నా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు చేశారు దాని గురించి నాకు ఐడియా లేదు కానీ ముందు ఏంటంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఏ విషయానికైనా ఫస్ట్ ఈ వస్తువు ఉంది అని తెలియదు ఈ వస్తువు యొక్క విలువ ఎంత అనేది మళ్ళీ తెలుసుకోవచ్చు కాబట్టి వస్తువు ఉన్నది అనేది మాత్రం తేల్చాలి తేల్చడానికి ఏం చేయాలంటే నేను కాసేపు రిజిస్టర్ నా దగ్గర ఉంటే నేను ఒకటి చెప్పడం కొంతకాలం అయిన తర్వాత మీరు ఒకటి చెప్పడం ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఎక్కడొక్కడ ఆపాలి అదేం చేయాలి అంటే రిజిస్టర్లో రాసేసి వాటిలో ప్రాపర్టీస్ అన్నింటినీ ఎంటర్ చేసి వాటి కాపీలు సీనియర్ అధికారుల దగ్గర కూడా పెట్టాలి అప్పుడు ఖచ్చితంగా మారు అది చేయగలిగాం ముఖ్యంగా చేసింది ఏంటంటే అప్పుడు నేను ఇదంతా చేసేసి సీనియర్ అధికారుల దగ్గర పెట్టాను కమిషనర్ రెండు మినిట్స్ దగ్గర పెట్టాను హాతిరాంజి మఠం అయితే అన్నీ కూడా ఇచ్చేసాం ఇచ్చిన తర్వాత నవ్ దే ఆర్ ఇంటాక్ట్ అంటే కనీసం ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక డాక్యుమెంట్ నా దగ్గర ఒక డాక్యుమెంట్ ఉన్నప్పుడు నా అంతటి నేను నా డాక్యుమెంట్ని మార్చడానికి కుదరదు మీరు నేను కలిస్తేనే కుదురుతుంది కాబట్టి ఇవి దానికోసం ఏం చేయాలంటే ఇద్దరు ముగ్గురు రెండు మూడు సోర్సుల్లో ఉంచాలి ఇంకా ఉత్తమం ఏంటంటే జనం దగ్గర ఉంచడం జనం దగ్గర ఉంటే మా దగ్గర ఉంది డాక్యుమెంట్ ప్రకారం ఇది ఉంది కదా ఇది లేదు అని అడగటానికి ఇలా చేయడం వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడం జరిగిందా ఆ టైంలో ఏం లేదు ప్రాబ్లం అంటే ప్రాబ్లం మనకి ఎందుకు రాదు అంటేనండి మనం చేస్తున్నది ఎందుకు చేస్తున్నామో చెప్తాను నేను ఎందుకు చేస్తున్నానని చెప్తాను చేస్తున్నానని చెప్తాను దీనివల్ల అప్రియంగా ఉండొచ్చు అంటే కొంతమందికి అప్రియంగా ఉండొచ్చు యు ఫీల్ హర్ట్ కానీ బట్ స్టిల్ యు విల్ హట్ ఎగ్రీ విత్ మీ ఎట్లీస్ట్ ఓపెన్లీ యూ కెనాట్ సే దట్ యూ యు విల్ నాట్ ఎగ్రీ యు విల్ హట్ ఎగ్రీ అది ప్రధానమైన అంశం అందుకనే ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి విషయాలని ఓపెన్గా మనము ఎన్లైటెన్ చేస్తూ ఉంటే ఎన్లైటెన్ చేసి చేస్తూ ఉంటే ఎవరు ఎదురుస్తారో వాళ్ళు ఎదురు రావడం అన్న మానేస్తారు లేదా మన పక్కన తప్పిస్తారు రెండు జరిగినాయి నాకు కాబట్టి ఇది పక్కకు రావడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎదురొచ్చినా కూడా మనకు ప్రాబ్లం సో మీరు కల అంటే మొదటి నుంచి కూడా మీరు చాలా సాదా సీదా మనిషి అని మాకు తెలుసు చాలా సింపుల్గా ఉంటారు అలాగే కూడా కలెక్టర్ అయిన తర్వాత కూడా మీరు ఫస్ట్ టైం నల్గొండకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సులో వెళ్ళారు అంట కదా సార్ ఏంటి అది అవునండి నాకు ఏమైందంటే జాయిన్ అయిన తర్వాత మనము అక్కడ మనము ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత పదవి మొదలైనవి దానికి సంబంధించినటువంటివి అన్ని అధికారాలు అవన్నీ సంక్రమిస్తాయి అంతకుముందు లేవు టెక్నికల్గా మనం సాధారణంగానే ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఇప్పుడు కూడా నేను ఈవెన్ హైదరాబాద్ వస్తే కూడా సమ్టైమ్స్ ఐ గో బై మెట్రో ఐ గో బై దిస్ థింగ్ అంటే అబ్సల్యూట్గా ఏ రోజునైనా సరే ఇవాళ అంటే రిటైర్ అయ్యాను రిటైర్ కావడానికి ముందు కూడా నేను సాదా సీదాగానే ఉండడానికి ఇష్టపడతాను ఒకటి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ముఖ్యంగా సాధారణమైన జనానికి కానీ కూడా ఏం తెలుస్తుందంటే 
ఆయన సాధారణంగా ఉంటారు అని అనుకోవాలి అసాధారణంగా ఉంటాడు అసాధారణమైన ఈయనకి లైక్స్ డిస్లైక్స్ ఉంటాయి ఉన్నాయంటే మనని ఎప్పుడు తప్పుగా వస్తున్నాడు పాలకుండి గురించి ఆయన మనలాంటి మనిషి అనుకుంటేనే డీమిస్టిఫై అవుతుంది ఆ పోస్ట్ దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ డీమిస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ అంటే ఆ పోస్టుని గురించి ఆ పాలకుల గురించి ఏదో చాలా గొప్ప అనే ఫీలింగ్ నుంచి పోయి అతను కూడా మనలాంటి వాళ్ళే మనలాగా ఆలోచిస్తాడు మనలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడతాడు మనం కూడా కలవచ్చు మన మనిషి అన్న ఫీల్ మన మనిషి ఇది రావాలి రావాలంటే ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకని నేను బస్సులో వెళ్ళటం జరిగింది హాయ్ దిస్ ఇస్ నవ్దీప్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ హాయ్ గాయస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ప్రదీప్ మాచ్ రాజు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నూరన్ షరీఫ్ ఐ విష్ ఆల్ మిరర్ టీవీ వి ఆర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హలో ఎవ్రీ వన్ నమస్తే ఐ యామ్ అంకిత మహారాణ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మిరా టీవీ థ్యాంక్ యూ హలో అందరికీ నమస్తే నేను మీ సవారి నందు ఫర్ అలాడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నాగ శౌర్య అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ నేను మీ జబర్దస్త్ రామ్ ప్రసాద్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ గాయస్ ఐఎమ్ నవీన్ పోలీస్ శెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ యు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హాయ్ గాయస్ నాను మీ రుక్షా ఢిల్లన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థాంక్యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థాంక